जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक हो आ, हम लोग कर रहे हैं नाइन्थ मैथ्स साइंस ग्रुप का और उसके लास्ट एक्सरसाइज लास्ट चैप्टर का 17.5 वो आज हम इन इस वीडियोस के अंदर आपके लिए प्रिपेयर करेंगे इसके अंदर पहला क्वेश्चन है जैसे आपके लिए लिखा भी है एक्सरसाइज 17.5 और उसका क्वेश्चन नंबर वन बुक के अंदर आप लोग पढ़ चुके हो बल्कि पढ़ लेते हैं हम मिल पढ़ लेते हैं कंस्ट्रक्ट आर रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड फाइव सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली कंस्ट्रक्ट अ स्क्वेयर हैविंग एन एरिया हैविंग एरिया इक्वल टू द गिवन रेक्टेंगल मतलब आपको एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है और फिर उस रेक्टेंगल से आपको एक स्क्वेयर कंस्ट्रक्ट करना है और वो स्क्वेयर उस एरिया का कंस्ट्रक्ट करना है आपको जिस एरिया की आपको गिवन जो रेक्टेंगल आप पहले कंस्ट्रक्ट करोगे और उस रेक्टेंगल की दोनों एडजेसेंट साइड्स आपको दी हुई हैं पहली साइड है 2.5 सेंटीमीटर और दूसरी साइड है 5 सेंटीमीटर ओके हम सोल्यूशन के अंदर इसकी मेजरमेंट्स लिखते हैं एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल जो कि आपको दी हुई है टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड फाइव सेंटीमीटर तो ये दो साइड्स आपको एक रेक्टेंगल की दी हुई है तो पहले आप इन दोनों साइड से रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे हम हम करते हैं अभी और उसके बाद फिर उसी रेक्टेंगल से हम एक <coughs> ऐसा स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करेंगे जो स्क्वायर का जो कंस्ट्रक्ट करेंगे न्यू स्क्वायर और उस रेक्टेंगल का जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड होगी इस एडजेसेंट लेंथ के साथ उन दोनों के एरियाज इक्वल होने चाहिए अच्छा सबसे पहले जब आपको एक रेक्टेंगल uh, कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसकी कोई भी एक साइड ले लीजिए सबसे पहले काम आप यही कर लीजिए एक साइड ले लीजिए जैसे मैं ले रहा हूँ 2.5 सेंटीमीटर लाइक ए बी ए से बी आप रूलर के साथ एग्जैक्ट मेयर मेयरमेंट लीजिएगा मेरे पास अभी हम चूंकि जल्दी जल्दी करना चाह रहे हैं इसलिए एक रूलर से आपने एक लेंथ मेयर कर ली फाइव सेंटीमीटर की फिर किसी भी एक ए एक्सिस को आप पॉइंट वर्टेक्स ए को आप सेंटर मानते हुए यहां से एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए और 90 डिग्री का एंगल आपको पता है पहले आप सेमी सर्कल ड्रा करते हो फिर यहां पे 60 फिर यहां पे 120 और इन दोनों का हाफ अगर करेंगे तो वो यहां पे कहीं पे 90 का एंगल बनेगा ओके अब वर्टेक्स का रिजन और इसको आप ज्वाइन कर दीजिए आगे तक लेके जा सकते हैं जहां तक आपकी मर्जी है मतलब एक आपने नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाया और उसका टर्मिनल आम आपने ए से लेके टी तक ले लिया अब चूंकि आपको दूसरी साइड चाहिए 2.5 सेंटीमीटर और इसी तरह वर्टेक्स ए को सेंटर मानते हुए आप कॉम्पस का 2.5 सेंटीमीटर रेडियस खोलिए और यहां से सेंटर पर रख के एक आर्क ड्रा कीजिए जो इसे कहीं यहां पे इंटरसेक्ट करेगी यहां तक आपके पास इसका एक और जो आपको एक साइड पहले आप ले चुके हो फाइव सेंटीमीटर और ये दूसरी डायमेंशन या दूसरी साइड आपको मिल गई एडजेसेंट साइड जो है उसकी दूसरी मिल गई आपको 2.5 सेंटीमीटर की अब बिल्कुल इसी तरह वर्टेक्स बी के ऊपर भी आप 90 का एंगल बना के सेम इसी तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आप 2.5 सेंटीमीटर का एक आग ड्रा करेंगे और आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाएगी कुछ इस तरह से अब ये आपके पास वो रेक्टेंगल थी जो आपने कंस्ट्रक्ट करनी थी इसके जितने भी पॉइंट्स बने आप वन बाय वन यहाँ पे लिख सकते हो पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले पॉइंट के अंदर हमने एक सबसे पहले हमने लेंथ ली थी टू पॉइंट सॉरी फाइव सेंटीमीटर की तो आप फर्स्ट स्टेप में लिखिए टेक अ लेंथ ऑफ टेक अ लेंथ ऑफ फाइव सेंटीमीटर टेक अ लेंथ ए बी फाइव सेंटीमीटर्स फिर दूसरे नंबर पे आपने वर्टेक्स ए के ऊपर और वर्टेक्स बी के ऊपर 90 डिग्री के एंगल्स बनाए और वहां पे आपने आर्क्स ड्रा करी 2.5 सेंटीमीटर्स की ड्रा एंड एक्चुअली आपने कंस्ट्रक्ट किया था तो आप ये लिखिए कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन वर्टेक्स ए एंड Vertex B and draw and uh, draw two arcs. Two uh, draw arcs. आप arcs से लिख सकते हैं two नाम लिखिए. Draw arcs of 
रेडियस रेडियस आपको पता है जो दूसरी लेंथ थी टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर आपने यहां पर रख के जो आग को एक्सक्यूज मी आपने यहाँ पे आग का पिन किया और उसके बाद आपने सॉरी कॉम्पस को पिन किया कॉम्पस का आपने जो ओपन की थी उसकी लेंथ ली थी उसका रेडियस लिया था एक्चुअली 2.5 सेंटीमीटर तो वही आपने यहाँ पे भी ली थी और वही रेडियस उतना ही रेडियस आपने यहाँ पे भी लेके इन दोनों को कट किया था 90 डिग्री के एंगल बनाते हो वही आप यहाँ पे अभी लिख रहे हो ड्रा आग ऑफ रेडियस टू सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ वर्टेस वर्टसेस वर्टसेस तीसरे नंबर पे आपने क्या किया था ये वाला पॉइंट इसको नाम आपने दे दिया था सी और ये वाले पॉइंट को नाम आपने दे दिया था डी अब आपने सी और डी को एक लाइन से आपने ज्वाइन स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया तो यहां पे आप ये लिख लीजिए नाउ ज्वाइन सी एंड डी विच इज फोर्थ पॉइंट के ऊपर आप, आपके पास आ गई रिक्वायर्ड रेक्टेंगल रिक्वायर्ड रेक्टेंगल ऑफ फाइव सेंटीमीटर एंड टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर साइड्स पहला काम तो ये था कि आपको एक रेक्टेंगल डिजाइन करना था रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना था जो कि हमने रेक्टेंगल आपके सामने कंस्ट्रक्ट कर लिया अब ये हमें टर्मिनल आर्म्स इसके नहीं चाहिए जस्ट आपको रेक्टेंगल चाहिए था वो हमने ले लिया अब इसके बाद रेक्टेंगल जब आपके पास आ जाएगा तो उस रेक्टेंगल के बाद आपको अभी यहां पर बनाना है एक स्क्वायर जिसका एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया के ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए उसके लिए आप क्या कीजिए ये जो सी डी है ये जो एक लेंथ है इसकी सी से डी कोशिश कीजिए कि ऊपर वाली लेंथ को ही कंसीडर कीजिए सी डी को आप एक्सटेंड कर दीजिए टू वर्ड्स डी लाइक सी डी जो आपके पास लेंथ आ रही है इसको आगे आप एन तक क्या कर लीजिए एक्सटेंड कर लीजिए लाइक आप यहाँ तक एन शायद आपको नॉन विजिबल हो तो यहाँ तक ले लेते हैं एन तक आपने सी डी को क्या कर लेना है एक्सटेंड uh, कर लेना और एक्सटेंड करने के बाद जितना ये वाला 2.5 अब पॉइंट डी के ऊपर आर्क को रखने के बाद फिर से दोबारा से सॉरी आर्क नहीं बल्कि कॉम्पेस को पॉइंट डी के ऊपर रखने के बाद आपने ओपन करना है एक आर्क ड्रा करने के लिए और वो आर्क कितना होना चाहिए रेडियस उसका होना चाहिए 2.5 यानी इस लेंथ के इक्वल आप कॉम्पस को ओपन कर लीजिए ये ली लेंथ आपको नजर आ रही है डी से बी इस लेंथ तक इस लेंथ के इक्वल आप कॉम्पस को ओपन कीजिए पॉइंट डी के ऊपर उसको पिन करने के बाद एक आर्क ड्रा कर लीजिए डी एन के ऊपर जो उसे ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे कट करेगी तो ये पॉइंट आप पी दे दीजिए और यही काम आप यहाँ पर लिख लीजिए अच्छा ये कंस्ट्रक्ट हो चुकी है रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद नेक्स्ट काम आप यहां पे लिखिए जो स्क्वायर कंस्ट्रक्शन के लिए पहले नंबर पे हमने क्या किया सी डी को एक्सटेंड किया टूवर्ड्स डी फिफ्थ पॉइंट के ऊपर एक्सटेंड सी डी टूवर्ड्स डी और फिर छठे पॉइंट के ऊपर आपने लिया यहां से डी के ऊपर डी को टेकिंग डी एज ए सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ ऑफ इक्वल और ड्रा एन आर्क ऑफ 2.5 सेंटीमीटर लाइक आपने डी के ऊपर सेंटर रखने के बाद एक आर्क ड्रा करी टेकिंग डी एज सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ 2.5 सेंटीमीटर विच कट्स डी एन एट पी जिसने पी के ऊपर कट किया अब पी पी एक ये ये ये, ये यहां तक हमारा काम हो गया अब इसके बाद क्या करना है आपने पी और सी इन दोनों का राइट right बाय लेना पी और सी का राइट बाय सेक्टर ऑब्वियसली आप जब लेंगे तो कुछ ये होगा और इसी तरह यहां से कट करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास कुछ राइट बाई सेक्टर आ जाएगा लाइक यहां पे ये आपके पास राइट बाई सेक्टर खींचना ऑब्वियसली एक्चुअली हम पहले सीख चुके हैं इसलिए इसके ऊपर बहस करने की अब हमें जरूरत नहीं रही तो ये आपके पास आ गया राइट बाई सेक्टर जिसको आप ओ का नाम दे सकते हैं और छठे पॉइंट के ऊपर आप लिखेंगे ड्रॉ अ राइट बाय सेक्टर राइट बाई सेक्टर ऑफ पी सी सी 
P uh, which which cuts which cuts CP at O जिसने CP को actually O के ऊपर कट किया अब इस point को O point को आप center मानते हुए एक semi circle draw कीजिए O point को जब आप center मानेंगे तो semi circle obviously आपके पास जो बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा लाइक like इसी पॉइंट के ऊपर क्योंकि ये पॉइंट P और C इन दोनों पॉइंट्स का क्या था राइट uh, बाइसेक्टर right था और अगर ये बाइसेक्टर है तो ऑब्वियसली फिर जितना लेंथ इधर है उतना ही इधर होगा तो इस पॉइंट से जब आपने राइट right बाइसेक्टर एक ड्रा किया तो वो कुछ इस तरह से आपके पास आ गया ये अला बन गया आपके पास एक सॉरी सेमी सर्कल आपने बना लिया <coughs> अब जब आपके पास सेमी सर्कल बन गया तो इसके बाद समझिए आपका काम हो चुका है सेमी सर्कल बनने के बाद अब जो ये लेंथ आपकी थी B से D इसको ले जाइए एक्सटेंड कर लीजिए टू द सेमी सर्कल अब सेमी सर्कल तक जब आपने इसको एक्सटेंड किया पहले लिख लीजिए छ सातवां पॉइंट इसका ड्रॉ अ सेमी सर्कल सेमी सर्कल टेकिंग ओ एज सेंटर Taking O as center of radius. Radius is ka kitna hoga? Radius equals to of radius equal to OP. Ya fir OP ya fir OC. Kuka ye dono equal honge. Or semicircle draw ka neke ba. Last well as atma point jo actually aapne kiya tha. Design wo ye tha ke aapne B se D ko extend kar diya tha towards semicircle. Ab yaha pe bilia lil ki ye extend. Extend BD towards. D up to semicircle, which cut semicircle at point M. ये कह सकते हैं. Actually आपको लिए ही लिखना चाहिए. Extend BD towards D, which cuts semicircle, which cuts semicircle at point at M and this is the first side of the square. अब ये आपके पास D से M एक side आ गई. बिल्कुल इसी तरह से point D को center मानते हुए एक arc draw कीजिए equal to D M वो ये होगी और उसी तरह point M को center मानते हुए एक arc draw कीजिए equals to D M ये और फिर इस point के ऊपर आप पॉइंट टी ले लीजिए इसको पॉइंट टी से आप पॉइंट टी को सेंटर मानते हुए एक आर्क ड्रा कीजिए इक्वल्स टू डी टी और वो इसे कट करेगी कहीं यहां पर अब आपको ये पॉइंट जो मिलेगा इसको नाम क्यू दे दीजिए क्यू को आप टी से भी ज्वाइन कर दीजिए और एम से भी ज्वाइन कर दीजिए तो आपके पास एक जो स्क्वेयर बन जाएगा वो वाला स्क्वेयर एक्चुअली इक्वल होगा जो आपको इस रेक्ट उस स्क्वायर का जो एरिया है D T Q M स्क्वायर का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा C D B A A B C D जो रेक्टेंगल थी उसके तो फाइनली आपके पास जो नाइंथ पार्ट होगा उसके उसके अंदर आप ये सारी आंख लिखिए जो जो हमने ड्रा करी हैं एक साइड बन गई थी अब आप लिखिए टेकिंग M एस सेंटर टेकिंग M एंड T एस सेंटर Draw arcs of arcs of radius. Radius आप याद रखिए कितना लेना चाहिए D से लेके M तक क्योंकि square की चारों sides equal होती है इसलिए हर side का radius आपके पास या हर side की जो length होनी चाहिए वो same होनी चाहिए जो आपके पास D M है radius. Draw arcs of radius D M. ये होने के बाद अब आपने पॉइंट टी और पॉइंट एम से भी आर्क्स ड्रा करी पॉइंट टी और एम को जो ड्रा करी थी वो उन दोनों ने सॉरी ये मुझे पहले लिखना चाहिए था टेकिंग एम एंड डी एस सेंटर टेकिंग एम एंड डी एस सेंटर ड्रा आर्क्स ऑफ रेडियस डी एम इसके इक्वल यानी डी और एम को सेंटर मानते हुए दो आर्क्स लीजिए जिसने एक को कट किया डी एन को कट किया टी के ऊपर और यहां से आपके पास एक और आंख आ गई अब पॉइंट टी और एम को सेंटर मानते हुए फिर से दो आंख ड्रा कीजिए जो एक दूसरे को कट करेंगी पॉइंट क्यू के ऊपर या आप टेंथ पॉइंट पॉइंट के ऊपर लिख लीजिए नाउ टेकिंग सॉरी ड्रा टू आर्क्स 
draw two arcs from point from M and T which cuts each other at point Q. Finally, आप 11th part के ऊपर, 11th point के ऊपर लिखिए, join Q2, actually Q को आपने M के साथ और T के साथ join कर देना है, और आपके पास जो आएगा required, hence required, required, uh, आप जो ड्रा करने जा रहे थे रेक्टेंगल से आपने एक स्क्वायर ड्रा कर लिया रिक्वायर्ड स्क्वायर हेंस रिक्वायर्ड स्क्वायर डी टी क्यू एंड एम और डी टी क्यू एम का स्क्वायर का एरिया इक्वल होगा ए बी सी डी रेक्टेंगल के ये था सिंपल सा थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आपको पहले क्या करना है एक रेक्टेंगल ड्रा करना है फिर रेक्टेंगल की एक साइड को एक्सटेंड कर लेना है जैसे हमने यहां पे किया था सी को एक्सटेंड कर लिया था एन तक और फिर पॉइंट डी के ऊपर उसी साइड रेक्टेंगल की एक साइड पॉइंट डी के ऊपर सेंटर मानते हुए आपने एक आग ड्रा करनी है इक्वल्स टू द बी डी लेंथ वो कट करेगी यहां पर और फिर पी पॉइंट के ऊपर और पी से सी जो लेंथ नहीं बन जाएगी उन दोनों का एक आपने राइट बाई लेना है जो पी सी को कट करेगा ओ के ऊपर फिर पॉइंट ओ को ओरिजिन मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रा करें और फिर डी डी बी डी को एक्सटेंड कर लें सेमी सर्कल तक आपके पास एक लेंथ आ जाएगी फिर इतनी लेंथ के आपने चारों लेंथ ले लेने हैं तो आपके पास रिक्वायर्ड जो होगा वो आ जाएगा स्क्वायर थैंक यू वेरी मच इसी तरह से ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी होंगे वो हम करते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर